വിജയ രഥം ബ്രോട്ട് യു ബൈ മറിയ ഗ്രൂപ്പ് വി ബിൽഡ് യോർ ഡ്രീംസ് സംഘാടനത്തിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുക എന്ന ഗുരുദേവ വാക്യത്തെ ഒരു കൂട്ടം പ്രവാസികൾ നെഞ്ചിലേറ്റുകയും പിന്നീട് ആ സംഘശക്തി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിച്ച് വിദ്യയിലൂടെ സമൂഹത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന ഗുരുദേവ വാക്യത്തെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അന്വർത്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത വിദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വിജയപാതയിലൂടെയാണ് ഇത്തവണ വിജയരഥം കണ്ണോടിക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി രണ്ടായിരത്തിലാണ് വിദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അബുദാബിയിലെ പ്രവാസികളായ പതിനൊന്ന് പേർ ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ സുഹൃത്ത് സമിതി എന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഈ ആശയത്തിലേക്ക് വളർന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സേവന മികവും പ്രവർത്തന ശൈലിയുമാണ് ട്രസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല കേരളമാണെങ്കിലും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെല്ലാം പ്രവാസികളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട പശ്ചാത്തല സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ട്രസ്റ്റ് തയ്യാറല്ല വിശാലമായ ലൈബ്രറിയും ക്ലാസ് റൂമുകളും എന്നു വേണ്ട ക്യാമ്പസിന്റെ ഗാർഡൻ പോലും ഈ നിലവാരത്തിനൊത്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്തുകയും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭാവനാത്മകമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയർമാൻ ശ്രീ സുധാകരൻ പോളശ്ശേരിയുടെ വാക്കുകളിൽ തെളിയുന്നതും ഈ നൂറ് ശതമാനം സേവന സന്നദ്ധതയുടെ തിരിവെട്ടമാണ് ട്രസ്റ്റ് അംഗവും പ്രവാസി വ്യവസായിയുമായ ശ്രീ സുധാകരൻ പോളശ്ശേരിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണ് വിദ്യ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അതെ അതിൻ്റെ രൂപീകരണ പശ്ചാത്തലത്തെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം വിദ്യ രൂപീകരണത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അബുദാബിയിൽ ഉള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ സുഹൃത്ത് സമിതി എന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ വർഷങ്ങളോളം നടത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് വ്യക്തികൾ തീരുമാനിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേഖല തുടക്കം അബുദാബിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഉദ്ദേശം എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രൂപം ചെയ്യണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഈ സംഘടനയുടെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഗൾഫിൽ വന്ന് ധാരാളം മലയാളികൾ പല മേഖലകളിലും ഉദ്യോഗത്തിലും ബിസിനസ്സിലും സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അവരിൽ ഉദിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങി സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം വിദ്യയുടെ ഓതർ ട്രസ്റ്റീസ് എന്ന് ഉള്ള പതിനൊന്ന് അംഗങ്ങൾ ചീഫ് പാറ്റൺ ആയ എഞ്ചിനീയർ പി കെ അശോകൻ മിസ്റ്റർ കെ മുരളീധരൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് പ്രസന്നൻ ഡോക്ടർ അജയകുമാർ മിസ്റ്റർ കെ ജി സുകുമാരൻ മിസ്റ്റർ കെ കെ വിദ്യാധരൻ മിസ്റ്റർ കെ പി ആർ വിജയൻ മിസ്റ്റർ ഡി പി വിജയൻ മിസ്റ്റർ എസ് സുധാകരൻ മിസ്റ്റർ സി കെ ജയരാജൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട വ്യക്തികൾ ഒന്ന് ചീഫ് പാറ്റൺ പി കെ അശോകൻ അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ അബുദാബിയിൽ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിട്ടയറായി വിദ്യയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫുൾ ടൈം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വിദ്യയുടെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ കെ മുരളീധരൻ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല നിലയിൽ ബിസിനസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന യു എ യിലുള്ള ഒരു വ്യവസായിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലും ബിസിനസ്സും കുറേ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 
അദ്ദേഹം പത്ത് കൊല്ലം ചെയർമാനായിരുന്നു മിസ്റ്റർ പി കെ അശോകൻ ആറ് കൊല്ലം ചെയർമാനായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭാവനകളും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഒരു ഐ ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങാമെന്നും അത് തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു ഏത് വർഷത്തിലാണ് ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ തുടക്കം രണ്ടായിരത്തിലാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സെപ്റ്റംബർ തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൽ സൺ ടവർ എന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഐ ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യയുടെ ട്രസ്റ്റുകൾ ഭാരവാഹികൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരികയും എല്ലാവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഭാഗ്യവശാൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സിംഗം ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് തറക്കല്ലിടുകയും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ചിങ്ങം ഒന്നിന് വിദ്യ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ദർശനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് മേഖലകൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് സംഘടിച്ച് ശക്തരാകുക വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക എന്നീ രണ്ട് അംശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഉന്നം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് തൃശ്ശൂരാണിത് ആരംഭിക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്കാദമി ആരംഭിക്കുന്നത് അതെ പിന്നീട് എവിടെ എല്ലാം ഇതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു മേഖലകളിൽ തൃശ്ശൂരിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങുകയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുകയും അത് വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വർഷങ്ങളായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ കാര്യമായി നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുൻ കൊല്ലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പലരും കേരളത്തിന് പുറമെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം എടുക്കുകയായിരുന്നു അത് വളരെ ചിലവുള്ളതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആവശ്യത്തിനധികം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുമാണ് വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതും തുടങ്ങിയതും വിദ്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ട്രൂലി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് കാരണം ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റുകൾക്കോ മറ്റു വ്യക്തികൾക്കോ ഇതിൽ നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലാഭങ്ങളോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല വിദ്യ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് നൽകാൻ കഴിയും വിദ്യയുടെ ട്രസ്റ്റുകളുടെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഗൾഫിൽ വന്ന് എല്ലാവരും വെൽ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയതും അത് ഫലപ്രദമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു ഈ ഇൻകം നമുക്കിതിന് പ്രൊഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അല്ല ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏഴും എട്ടും കോടി രൂപ വർഷത്തിൽ എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകം കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നിലയ്ക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യയുടെ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡും നല്ല പേരും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സെൻട്രൽ ആൻഡ് തെക്കും വടക്കും ഭാഗത്തും മൂന്ന് കോളേജുകൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ തെക്ക് കിളിമാനൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു രണ്ടാമത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വയലാർ രവി വന്ന് ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്ത് അവിടെയും നമ്മൾ കോളേജ് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു ഫീസ് ഘടനയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ്
മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീസും എൻ ആർ ഐ ഫീസും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫീസ് വാങ്ങാറുള്ളൂ അഡീഷണലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫീസും വാങ്ങാറില്ല പലപ്പോഴും ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കാറുള്ളത് പല മേഖലയിലും ഈ ഡൊണേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യ ഡൊണേഷൻ വാങ്ങാറില്ല കാരണം വിദ്യ ഒരു പ്രൊഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്ഥാപനമല്ല ട്രൂലി ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങിയതാണ് പതിനൊന്ന് പേരിൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇന്നേ ദിവസം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ടു ഗീവ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ധാരാളം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടാത്ത ധാരാളം കുട്ടികൾ നാട്ടിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഐ ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ പേരൻസും കുട്ടികളും വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ചുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ കൊടുത്ത് ആണ് ഞങ്ങൾ ഐ ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ തുടങ്ങിയത് അതോടൊപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും അപ്പോൾ വളരെ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം തന്നെ തുടങ്ങി ഫുൾ ഫീ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും ഹാഫ് ഫീ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഫീസും ബുക്കുകളും മറ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ആയിട്ടും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ഹോസ്റ്റൽ ഈ വക കോസ്റ്റുകൾ പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുട്ടി ധാരാളം കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സ്കോളർഷിപ്പിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് ഫീസ് മുഴുവനായിട്ടും ചിലർക്ക് ഭാഗികമായിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതെ അത് എന്താണ് എന്ത് മാനദണ്ഡമാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ മെറിറ്റോറിയസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഹൈ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മേലെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഈവൻ സാമ്പത്തികം നോക്കാതെയും നമ്മളൊരു സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി തന്നെയുണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേ മുതൽ ആ കമ്മിറ്റിക്കൊരു കൺവീനറുണ്ട് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി അത് തൃശ്ശൂരും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദുബായിലും യു എയിലും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ സ്കോളർഷിപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കുകയും അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അതിനവർക്ക് അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് തീർത്തും മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മൗത്ത് ടു മൗത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ സ്കോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് അപ്ലിക്കൻസ് ധാരാളമായി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ കേരള ദ വി ഗെറ്റ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടി അതെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി ഇതുപോലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻസൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം യു എയിലുള്ള നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും ഞങ്ങളത് അപ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇവൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് മിക്കവാറും യു എയിലൊക്കെ ആയുള്ളൂ അതെ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനൊന്ന് പേര് കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു ഓദർ ട്രസ്റ്റീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊരു ട്രസ്റ്റാണത് അവർ അബുദാബിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു ദുബായിലേക്ക് അവർ ആദ്യമായിട്ട് പോയി ആഭിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ സമീപിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദുബായിലെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദുബായ് കോർഡിനേറ്ററാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദുബായ് ജനറൽ കോർഡിനേറ്ററായി പിന്നീട് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ഞാൻ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായി ഇതിൽ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ഭാരിച്ച കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യു എയിലുള്ള നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ട്രസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം സാധാരണ വീക്കിലി വെള്ളിയാഴ്ച ഓഫ് കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണീറ്റ് ഓരോ വീടുകളിലും ഞങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ വീടുകളും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അല്ലാത്തവരുടെ
ഒന്ന് പാറ്റർൺ മെമ്പേഴ്സ് ആദ്യകാലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത ഒരു പാറ്റർൺ മെമ്പറാവും ബെനിഫാക്ടർ നമ്പർ ഒരു ലക്ഷം പിന്നെ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി അമ്പതിനായിരം ഒരു ലൈഫ് മെമ്പർ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇങ്ങനെ ഒരു നിരക്കിലാണ് നമ്മൾ ധാരാളം മെമ്പേഴ്സിനെ ദുബായിലും പിന്നീട് ഷാർജയിലും യു എ യിലുള്ള മറ്റുള്ള എമിറേറ്റ്സുകളിലും ആൾക്കാരങ്ങനെ ചേർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മളിത് മസ്ക്കറ്റ് ഖത്തർ സൗദി അറേബ്യ കുവൈറ്റ് ഒ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഈവൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് യു എസ് വി ആൾസോ ഹാവ് മെമ്പർ ഇൻ യു എസ് എ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് എല്ലാവരും എല്ലാ ട്രസ്റ്റികളിലും കൂടുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ആ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസിൻ്റെ കീഴിലാണ് പതിനൊന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി പക്ഷേ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് കമ്പയിൻ അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സെൻട്രൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഈ സെൻട്രൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാകുന്നവർ ആദ്യം ഫാമിലി യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ഫാമിലി കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ താഴെ പത്ത് ഫാമിലി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നാല് ഫാമിലി കോർഡിനേറ്റർ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു വിങ് കോർഡിനേറ്റർ അതുപോലെ മൂന്ന് വിങ് കോർഡിനേറ്റർ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു ടീം അപ്പോൾ ഒരു ടീമിൽ ഒരു ടീം കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കോർഡിനേറ്ററാവും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ മൂന്ന് വിങ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ താഴെ ഫാമിലി കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെയായി രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം മുൻ വരെ പല ട്രസ്റ്റികളിലും റിട്ടയർഡായിട്ട് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്പോൾ പിന്നെ കേരളത്തിലും അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ കേരള ഒരു യൂണിറ്റ് പിന്നെ സൗത്ത് ആൻഡ് കേരള ആൻഡ് നോർത്ത് ആൻഡ് കേരള ഒരു റിജിയനായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അവിടെയും എല്ലാം റിജിയനൽ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിലവിൽ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അംഗങ്ങളെ പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ അംഗത്വം എടുക്ക കൊടുക്കുന്നതും ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ വാങ്ങുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭരണ ചുമതലകളെല്ലാം പ്രവാസികൾ മാത്രമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് മാത്രം ബാക്ക് ഹോം അതിന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായ സത്യസന്ധരായ പ്രഗത്ഭരായ ആത്മാർത്ഥയുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബ്രഹ്മദത്തൻ അദ്ദേഹം കെ എസ് സി ബിയിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത അയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളിതിൽ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇത് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിസ്റ്റർ മോഹനചന്ദ്രൻ പിന്നീട് പ്രോ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പോളിസി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് സെൻട്രൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഫാമിലി കോർഡിനേറ്റർ മുഖേനയും വിഗ് കോർഡിനേറ്റർ മുഖേനയും ടീം കോർഡിനേറ്റർ മുഖേനയും ഈ സി 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 കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഇങ്ങോട്ട് ആ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്തായിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പാസ്റ്റ് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു ദീപ ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഞാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്വദേശിയാണ് സെക്രട്ടറി ആകുകയും അതിന് ശേഷം ബോംബെയിൽ ഏഴ് കൊല്ലം ബഹ്റിൻ മൂന്ന് കൊല്ലം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലമാവുന്നു യു എ യിൽ ദുബായിൽ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു ഇവിടെ ഒരു ശ്രീനാരായണ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ അംഗമാകുകയും നമ്മളവിടെ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റ് വാസ് ദയർ ഫ്രം ദ യങ് ഏജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസറായ ഡോക്ടർ രാജപ്പൻ ദുബായ് വരികയും എൻ്റെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതേ ബേസിസിൽ തന്
പതിമൂന്ന് കൊല്ലം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് പിന്നീട് ഞാനൊരു സെയിൽ മാനേജർ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിവിഷൻ്റെ മാനേജറായിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് പിന്നെ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ ചേരാനുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഡോക്ടർ രാജപ്പൻ വന്ന് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇരുങ്ങാലും കൂടി ഇതുപോലെ ശാന്തി നികേതൻ എന്ന ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ശാന്തി നികേതൻ സ്കൂളിൻ്റെ ട്രസ്റ്റീസിൽ ഞാൻ ഒരു ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിങ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടത്തുമായിരുന്നു ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഏർലി ഇവർ ഫോം ചെയ്തതിന് തൊട്ട് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ യോഗം ചേരുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ഈ ഓതർ ട്രസ്റ്റിയിലെ അശോകേട്ടനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറും സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് പ്രസന്നനും കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി വിദ്യയെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലനേഷൻ മുഴുവൻ തന്നു ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ അപ്പോൾ ഞാൻ ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവരോടത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അവർ എന്നെ നാച്ചുറലി ദുബായ് കോർഡിനേറ്ററാക്കി പിന്നീട് ഞാൻ ഫോളോ അപ്പോൾ നിലവിൽ മറ്റു മേഖലയിൽ മറ്റേതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ഞാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ആകുന്നു നാല് കൊല്ലം മറക്ക ആ ഇടയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഡോക്ടർ രാജപ്പൻ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ രാജപ്പൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വീണ്ടും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് വന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലീവിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്തിരുന്നു സോ ഐ ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ട്രസ്റ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രസ്റ്റ് അത് ഗുരുദേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആ ഗുരുദേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലം ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സിനെ ചേർക്കുന്നതും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ തുടക്കം കുറിച്ച് മറ്റ് പല സുഹൃത്തുക്കളും ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി മാഞ്ഞാലി എന്ന സ്ഥലത്ത് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാഞ്ഞാലി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ബെഡുള്ള ഹോസ്പിറ്റലും മെഡിക്കൽ കോളേജുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് പിന്നെ ഇരുങ്ങാലക്കുടയിലുള്ള സ്കൂള് മറ്റുള്ള എസ് എൻ ബി എസ് കുറച്ച് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ആക്റ്റീവാണ് ഈയിടെയായി ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് യു യു ടെൻ ടു ഡു മോർ ആൻഡ് മോർ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം വളരെ വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു അത് സക്സസ്ഫുള്ളായി അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറേ കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടു നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കൂട നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ അതിന് വേണ്ടി രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം അടുത്ത മാസം പണി തുടങ്ങുകയാണ് അത് പാവപ്പെട്ട അമ്മമാർക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണവും മരുന്നും താമസ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി നല്ല നാട്ടുകാരെ കുറേ മെമ്പേഴ്സിനെ ചേർത്ത് അത് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എഗെയിൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത മാസം പണി തുടങ്ങും മറ്റു പ്രവർത്തനം എൻ്റെ സ്വന്തം ബിസിനസ്സാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ദു ദുബായിൽ ഒരു ട്രേഡിങ് കമ്പനി നടത്തുകയാണ് എസ് പി ടി മിഡിലീസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് എൻ്റെ എൻ കെമിക്കൽസ് ഞങ്ങൾ റിലയൻസിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഏജൻ്റ് ആണ് ജി സി സി കൺട്രികളെ പെട്രജിൻ അതുപോലെ മറ്റു യു എസ് എ ജപ്പാൻ കൊറിയ തായ്വാൻ ഇൻഡോനേഷ്യ മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഈ
പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ട്രസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒരുവിധം റിട്ടയറിങ് ലൈഫ് ആയതുകൊണ്ട് വി ആർ നോ ഫോക്കസിങ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ട്രസ്റ്റുകളുടെ മക്കളൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ അതിന് ശേഷം കുറേ കുട്ടികളെ അതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അലുമിനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ധാരാളം നടത്തുന്നുണ്ട് യു എ ഇയിൽ അവിടെ തന്നെ മുന്നൂറ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദ്യയുടെ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് അഹെഡ് വെരി വെൽ അപ്പോൾ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് വി വിൽ ഡു അവർ ബെസ്റ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി താങ്ക് യു വെരി മച്ച്